ഒരു റമദാൻ മാസം കടന്നു വന്നപ്പോ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാത്രിയിൽ ആകാശത്തിലെ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കുന്ന രാത്രിയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നരകത്തിന്റെ കവാടം മടക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയാണല്ലോ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരയുന്ന രാത്രിയാണല്ലോ അള്ളാഹു താല കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന നരകത്തിന് വിധേയരായവരാഹു മോചിപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാണല്ലോ ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു ഒരു വിഭാഗത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല ആരാണ് ആ വിഭാഗം എന്നറിയുമോ പലിശ തിന്നുന്നവരാ പലിശ തിന്നുന്ന വിഭാഗത്തിന് ആ രാത്രിയിൽ അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കില്ല മഹാനായ വിനഹദ് റഹ്മത്തുള്ളെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്റെ നാട്ടിലെ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാ കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് പാതിരാ സമയത്ത് നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ മഹാനായ ഇബിനാജ് റഹ്മത്തുള്ളെ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കബറിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ആ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് പോവുകയാ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അത് ആരുടെ കബറാണെന്നറിഞ്ഞില്ല സ്വഭിവരെ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് നരോചകരമായ വല്ലാത്ത എന്തോരു ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ സഹോദരങ്ങളെ ലൈലത്തിൽ കതറിന്റെ രാത്രിയില പാപമോചനത്തിന്റെ രാത്രിയില കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ പൊട്ടിക്കരയുന്ന രാത്രിയില എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കബറിൽ നിന്ന് മാത്രം വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഒരു തേങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ഒരു അലറുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ മഹാനായി റഹ്മത്തുള്ളയലയിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാ ആരുടെ കബറാത് ആരുടെ കബറാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയൊരു സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നാൽ ഇന്നവരുടെ കബറാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അയാൾ നിസ്കരിക്കാറില്ലേ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് നോമ്പ് നോക്കാറില്ലേ നോമ്പ് നോക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ പലിശ തിന്നുന്ന വ്യക്തിയാ നിസ്കാരമുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് വിക്കുറുണ്ട് സലാത്തുണ്ട് പൊട്ടിക്കരയിലുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ പലിശ തിന്നുന്ന വ്യക്തിയാ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവിൽ പോലും പലിശക്കാർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ മറ്റൊരു ഹദീസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കഴുതകളെ പോലെ പരസ്യമായി ലൈംഗിക വേഴ്ച നടത്തുന്ന കാലം വന്നാൽ കഴുതകളെ പോലെ പരസ്യമായി ലൈംഗിക വേഴ്ച നടത്തുന്നൊരു കാലം അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ജനങ്ങളിൽ മോശമായ ആളുകൾ ശേഷിക്കും ആരാടാ മോശമായ ആളുകൾ എന്നറിയുമോ കഴുതകളെ പോലെ പരസ്യമായി ലൈംഗിക വേഴ്ച നടത്തുന്ന അവരിലാണ് കിയാമത്ത് നാള് സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കണം നാം ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒളിച്ചോടുന്ന കാലമല്ലേ സ്വന്തം ഉമ്മായി കറിവേപ്പിലയുടെ വില പോലും ഇല്ലാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാമത്തിന്റെയും പ്രേമത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചോടി ദിവസങ്ങളോളം ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജുകളിൽ പോയി താമസിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് വ്യവിചാരങ്ങൾ അധികരിച്ച കാലഘട്ടമല്ലേ എന്തിനധികം പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികള് സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലും ൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നൊന്ത പ്രസവിച്ച ഉമ്മായ പോലോ ഒമ്പതര മാസക്കാലം വയറ്റിലിട്ട ഉമ്മയെ പോലോ കഞ്ചാവിന്റെ 
ഉത്തരേന്ത്യ <laughs> എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കുന്നതാ പരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കുന്നതാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ശൈത്താന്റെ കൊമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈത്താന്റെ കൊമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹാബി ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ അബൂദർ റബി അള്ളാന് ചോദിച്ചില്ലേ അമിനൽ ഇൻസാന് ഷൈത്താനുയാ റസൂൽ അള്ളാ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശൈത്താനുണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷൈത്താനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ശൈത്താന് ചിന്നിനെക്കാളും ശൈത്താനിനെക്കാൾ ഏറ്റവും സർറായവനാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പരസ്പരം മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മഷരിക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിത്തനകൾ പുറപ്പെടുമെന്നുള്ള റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഇമ്രാന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഒരു നവസംസ്കാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഒരു നവസംസ്കാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് അങ്ങനെ നവസംസ്കാരങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ അന്ന് മദീനയുടെ തകർച്ചയാ മദീനയുടെ തകർച്ചയാണ് നവസംസ്കാരങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് മദീനയുടെ തകർച്ചയാണ് വരുന്നത് പൈത്തിൽ മുഖത്തസിൽ നവസംസ്കാരങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് യൂറോപ്യന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് ഫലസ്തീനുകളെ പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് എല്ലാം യൂറോപ്യന്റെ വെള്ളക്കൈയിൽ ഒതുക്കുന്നൊരു കാലം വരികയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് വെള്ളക്കാരന്റെ പട്ടാളമില്ലാത്തത് എവിടെയാ സൗദിയിൽ വെള്ളക്കാരന്റെ പട്ടാളമില്ലേ ഇറാഖിൽ വെള്ളക്കാരന്റെ പട്ടാളമില്ലേ യു എ വെള്ളക്കാരന്റെ പട്ടാളമില്ലേ യു എക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങള് സൗദിക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല കുവൈത്തിന് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അമേരിക്കന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ കീഴിലായൊരു 
കാലം കടന്നു വന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നവസംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മദീനയുടെ തകർച്ചയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ആ സമയത്താണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് തമ്മിലുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചലുകൾ പുറപ്പെടുകയാണ് മാത്രമല്ല കോൺസ്റ്റാന്റ് വിജയം കിട്ടുന്ന ഒരു കാലം വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ സമയത്താണ് ദജ്ജാല് പുറപ്പെടുന്നത് ദജ്ജാല് പുറപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസ് നോക്ക് ഇറാഖിന്റെ അഖിലുകാർക്ക് ഒരു കാലം മടുക്കു ഇന്ന് ഇറാഖുകാര് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സ്വാച്ഛാധിപതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അണുവായുധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റിയത് അമേരിക്കക്ക് ഓച്ചാരപാടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കില് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ യൂഷിക്കു അഹുൽ ഇറാഖ് ഇറാഖിന്റെ അഖിലുകാർ കടുത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു കാലം വരികയാണ് റൊട്ടികൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു കാലം ഇറാഖുകാർക്ക് വരുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് വലാദ്രഹം ഒരു ദ്രഹം പോലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാത്ത ഒരു രൂപയുടെ കാശ് പോലും ഒരു ദ്രഹം പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കഷണം റൊട്ടി പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഇറാഖിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാ ഇറാഖിന്റെ മേപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ലല്ലോ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ചല്ലേ മദീനയിൽ വെച്ചല്ലേ ഇറാഖുകാർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറാഖുകാർക്ക് ഈ ഉപരോധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറാഖുകാരുടെ റൊട്ടികൾ തടയപ്പെടുന്നത് ഇറാഖുകാരുടെ സമ്പത്തുകൾ തടയപ്പെടുന്നത് ഇറാഖുകാരുടെ ദൃഹമുകൾ തടയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്നറിയുമോ അനർബികൾ മുഖേനയാ ആരാണ് അനർബി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക അനർബിയാണല്ലോ അമേരിക്കയാണ് ഇറാഖിലെ കുപ്പൂസുകൾ തടഞ്ഞു വെച്ചത് അമേരിക്കയാണ് ഇറാഖിലെ അതേ ധാന്യങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെച്ചത് അമേരിക്കയാണ് ഇറാഖിലെ സമ്പത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളില്ലാതെയാക്കി മാറ്റിയത് അതേ ദൃഹമുകളുടെ മൂല്യങ്ങളില്ലാതെയാക്കി മാറ്റിയത് അവരാണ് തടയുന്നത് സഹീഹ് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ യൂഷിക്കു അഹുലു സാമിന്റെ അഖിലുകാർക്കൊരു കാലം മടുക്കുന്നതാ അല്ലായുധം അതേ ഷാമിന്റെ അഖിലുകാർക്ക് ദീനാറ് കിട്ടാത്തൊരു കാലം വരൂ തന്റെ സഹോദരങ്ങള് ദീനാറും ദൃഹമകളും തടയപ്പെടുന്നൊരു കാലം വരികയാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം വരികയാണ് എവിടെന്നാണ് ഈ അവസ്ഥ വരുന്നതെന്നറിയുമോ റോമ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെന്ന് ഇന്ന് എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഷാമ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇറാഖ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ുന്നതാണ് 
കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ് തോൽപാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ടുന്ന് കുഴപ്പോ ഇങ്ങോട്ടുന്ന് കുഴപ്പോ അങ്ങനെ ശാമിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കണോ ചെറിയ ശമനമുണ്ടാകോ പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിന് കടിപിടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലവതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തില് വ്യഭിചാരങ്ങളോ വ്യഭിചാരവും പലിശയും വ്യാപകമായാൽ കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹുതാനവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയാ പലിശകൾ അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരങ്ങൾ അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലവതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീയും നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അതേ വാളുകളെ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി രക്തച്ചാലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം വാളുകളെ കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് രക്തച്ചാലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ അവരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നയമങ്ങളെ പാഴാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഖുർആാനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല ഹദീസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നയമങ്ങള് മാനദണ്ഡങ്ങളാക്കാതെ താന്തോനിവാസികളായി ജീവിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് വാളുകളെ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നൊരവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തച്ചൊരിച്ചലുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നയമങ്ങളെ പാഴാക്കിയവരാണ് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലരെ ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ നയമങ്ങൾക്ക് വില റബ്ബിന്റെ നയമങ്ങളുടെ വില നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നയമങ്ങളുടെ വിലകള് റബ്ബിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ ിവാസങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഇവിടെ വാളുകൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയേക്ക പരിചകൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയേക്ക എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുത്താല നമ്മളിൽ നിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ല നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മഴയെ വിലക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടാൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയൂ ഉസ്താദ് ഇഷ്ടം പോലെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ലേ മഴയെന്ന് പറയുന്നത് റഹ്മത്തല്ലേ നമ്മുടെ കിണർ നിറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്താണ് പുഴ നിറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്താണ് പക്ഷെ രണ്ടു വർഷം പെയ്ത മഴകളോ മനുഷ്യന്മാരെ മുക്കിക്കൊല്ലുന്ന വെള്ളങ്ങളാണ് വീടുകൾ ഒലിച്ചു പോയ വെള്ളങ്ങളാ മഴകളാണ് കാറുകൾ ഒലിച്ചു പോയില്ലേ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു മരിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മഴ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയുന്ന മഴ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ട് 
രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അതേ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു രണ്ട് വെയില് നൽകിയപ്പം തന്നെ ഭാരതപ്പുഴ പോലും വറ്റ വരട്ട് പോയില്ലേ കിണറ്റിലെ വെള്ളങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ മാത്രവുമല്ല ചൂട് വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു പോയില്ലേ ഒരു മഴ പെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വേനൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് ചൂടുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചൂടുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അറിയണേ മനുഷ്യന്മാര് സക്കാത്തിനെ വിലങ്ങുന്നൊരു കാലമാണത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പോലെ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ സ്വർണത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു സമ്പത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹു നമുക്ക് മഴയെ തടയുകയാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് മഴയെ തടയുകയാണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നീ തടഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ ആകാശത്തിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള അള്ളാഹു അവന്റെ അടുക്കലുള്ളതും തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് വബാകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാല് പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് അത് വ്യാകമായിരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരങ്ങൾ അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരങ്ങൾ വ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് അതേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുമെത്രേ അള്ളോഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നു വരുമെത്രേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതേ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല വധങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മറ്റൊരു ഹദീസുണ്ടല്ലോ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവസാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹുലഫാക്കളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളുണ്ടല്ലോ ആരാണവരെന്നറിയുമോ അനവധി സമ്പത്തുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നവരാണ് അവർക്കതിന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ചെറിയൊരു അധികാരം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ചെറിയൊരു അധികാരം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് വലിയ സമ്പന്നന്മാരായി മാറുകയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഒരു നാസ്തികളുടെ ഉടമകളായി മാറുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഏത് ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ വരമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങളാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികള് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാലം വരുന്നതാണ് പിറകെ ഒരു കാലം വരുന്നതാണ് അവർ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവരിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വേണ്ട 
പോലെയുള്ള വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലവതങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ് വേദനാജനകമായ ഒരു രോഗം കടന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഏത് രോഗമാണെന്നറിയുമോ അവരുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് അറിയാത്തൊരു രോഗോ മുൻഗാമികൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അതേ വേദനാജനകമായൊരു രോഗം മുൻഗാമികൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത രോഗമാണല്ലോ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് എവിടെയൊക്കെയോ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും എവിടെയൊക്കെയോ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്നും എയ്ഡ്സിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് എല്ലാന്റെ റസൂല് ക്യാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചില്ലേ യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എപ്പോഴാണ് ക്യാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ക്യാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തർക്കക്കാര് അടുക്കുന്ന കാലം തർക്കിക്കുന്ന കാലം അടുക്കുന്നത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് തെമ്മാടികൾ വ്യാപകമാകുന്ന കാലം ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാ തെമ്മാടികൾ വ്യാപകമാകുന്ന കാലം ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ശക്തരാകുന്ന കാലം കോടതികൾക്ക് വിലയില്ലാത്ത കാലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് വേണ്ടതുപോലെ വിധി പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം ആ കാലം തിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് നമ്മുടെ നെഞ്ചില ചോരയായ നമ്മുടെ ചങ്കില ചോരയായ കരളിന്റെ കസണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പായ വിശ്വ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാഹം ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ വന്യഗുരു മാനുഷികത്തിന്റെ മഹാചാര്യർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ലവതങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ന്യായാധിപന്മാര് കോടതിയിലെ ജഡ് വേണ്ടതുപോലെ വിധിക്കാൻ പറ്റാതെ അശക്തരാകുന്ന ഒരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പരസ്യമാകുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരമാണ് വലിയ നിസ്കാരക്കാരൻ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരങ്ങളുടെ കാലം വന്നാൽ അത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിപ്പിട്ടി കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാല് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ജക്കാത്തിന്റെ കടക്കാരനായി മാറുന്ന ഒരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് 
വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കള് അത് സമരാർജിത സമ്പത്ത് പോലെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കിട്ടിയ മുതല് പോലെ സ്വന്തമാക്കുന്നൊരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് അതേ ഫീറന്മാര് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവര് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവര് അതേ പാപ്പറായിട്ടുണ്ടായ ആളുകള് വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ എടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ അത് തിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വരികയാണ് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നൊരു കാലം വരോ ചെറിയ ചെറിയ മക്കളാണ് നേതാക്കന്മാരാകുന്നത് അവരാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പെണ്ണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് പെണ്ണ് ഭരിക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് പെണ്ണിനോട് കൂടിയാലോചന നടത്തുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ഏത് യുഗത്തിലാണ് ഇന്ന് നാൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്തിനധികം പറയുന്നു നീതിപീഠത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചവര് പോലും മൂടോപ്പാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് അതേ അശക്തരാകുന്ന കോടതികളെ കുറിച്ച് അശക്തരാകുന്ന നീതിപീഠങ്ങളെ കുറിച്ച് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് അഷറഫുൽ ഹൽഖുൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമോ ഞാൻ ഏത് കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ആഹുറുസമാനിലാണ് ആഹുറുസമാനിലാണ് ഇനിയും പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരാനേയുള്ളൂ ഇനിയും പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരാനേയുള്ളൂ ഈ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടന്നു വരുമ്പോ ഈ മാനിട്ട് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടെ അമ്മോഹുവിലേക്ക് തവക്കുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണോ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് കടകൾ അടുക്കുക കടകള് കച്ചവടങ്ങൾ അടുക്കുക എന്റെ സഹോദരങ്ങള് അടുത്തടുത്ത് കടകള് വരുന്നു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതേ ശൈലിയിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വരികയാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടൗണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടൗണിലേക്ക് എത്താൻ കിലോമീറ്ററുകൾ പോകണ്ടേ കടകള് വല്ലാതെ അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരികയാണ് ഇതിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാന്ത്യങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കടയിലിരുന്നിട്ട് ഈച്ചയപ്പായിക്കുന്നവരല്ലേ എത്ര നഷ്ടങ്ങളാണ് എത്ര വിഷമങ്ങളാണ് എത്ര കടകളാണ് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവിടത്തും സാമ്പത്തിക മാന്ത്യങ്ങളാണ് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് മഴകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല മഴകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് സസ്യങ്ങൾ കുത്തിയൊലിച്ചു പോയ മഴകളല്ലേ അതേ കർഷകന്റെ കൃഷികളൊക്കെ നശിച്ചു പോയ മഴകളല്ലേ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് വീടടക്കം ഒലിച്ചു പോയ മഴകളല്ലേ പർവ്വതങ്ങളടക്കം ഒലിച്ചു പോയി ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി ദിവസങ്ങളോളം മണ്ണടിയിൽ കിടന്നിട്ട് മണ്ണോട് ചേർന്ന് എത്ര മൃതദേഹങ്ങളാണ് എടുത്തത് 
എന്റെ സഹോദരങ്ങള് കാനഡയിൽ നിന്നെടുത്ത കഥയല്ല ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെടുത്ത കഥയല്ല അമേരിക്കയിൽ നിന്നെടുത്ത കഥയല്ല വയനാടിന്റെ മലമടക്കുകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മഴ വരുമ്പോ ആ മടന്റെ കൂടെ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായില്ലേ എത്ര ആളുകളാണ് മണ്ണിൽ ഒലിച്ചു പോയത് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിടം പോലും ഇല്ലാതെയായില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് മഴയുണ്ട് സസ്യങ്ങളില്ല നമ്മൾ മഴയെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരല്ലേ കർഷകൻ മഴയെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവനാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പക്ഷേ വെള്ളച്ചാലുകൾ കടന്നു വന്ന് കൃഷികളൊക്കെ നശിക്കുന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പലിശ വ്യാപകമാകൂ എവിടെ നോക്കിയാലും പലിശക്കാരനാണ് തൊപ്പിയുണ്ടാക തടിയുണ്ടാക ചമാത്തിന്റെ അവല് സഫിലുണ്ടാക പക്ഷെ പലിശ വാങ്ങിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജാരസന്താനങ്ങൾ അധികരിക്കുന്ന കാലമാണ് ജാരസന്താനങ്ങൾ അവിഹിത ബന്ധത്തിലൂടെ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് ശരിയായ നിക്കാഹ് നടക്കാതെ ഇഷ്ടം പോലെ വൈവിഷ്ടം പോലെ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലം മുതലാളിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാലം വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മുതലാളിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാലം വരികയാണ് പണക്കാരനെ പ്രശംസിക്കുന്ന കാല പണക്കാരന് മാത്രം ശൈക്കാന്റ് ചെയ്യുന്ന കാല പണക്കാരന്റെ പിറകിൽ മാത്രം പോകുന്ന കാല പണത്തിന് വേണ്ടി പണക്കാരനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാലം വന്നാലോ തിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് പള്ളിയില് തമ്മാടിത്തത്തിന്റെ ശബ്ദ കോലാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് പള്ളിയില് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പേരില് പള്ളിയില് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരില് പള്ളിയില് സംഘടനയുടെ പേരില് പള്ളിയില് കുടുംബത്തിന്റെ പേരില് പള്ളിയില് അധികാരത്തിന്റെ പേരില് പള്ളിയില് വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരില് പള്ളിയില് പകയുടെ പേരില് തമ്മിൽ തമ്മാടിത്തത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലം വരോ കണ്ടില്ലേ കുഴപ്പമല്ലേ പള്ളികളില് പള്ളിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ വരികയല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇതൊക്കെ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഏത് ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ അടയാളങ്ങളും ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിപ്രധാനമായ കുറച്ച് അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് കടന്നു വരാനുള്ളത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡിൽ നാല് മില്യൺ ടൺ തോതിൽ പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരമായ സൂര്യൻ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യൻ ആ സൂര്യനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സൂര്യൻ ചുരുട്ടപ്പെടുമ്പോൾ സൂര്യൻ ചുരുട്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യുമ്പോ സൂര്യൻ ചുരുട്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാരക്ക പോലെ ചുരുണ്ടു പോകുന്നൊരു കാലം വരും അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് മാത്രമല്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പർവ്വതങ്ങൾ ചലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കണം പർവ്വതങ്ങൾ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് ഭൂകമ്പമാണ് പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് പിന്നെ പ്രളയമാണ് പിന്നെ അട്ടഹാസമാണ് പിന്നെ കൂട്ടക്കരച്ചിലുകളാണ് പിന്നെ രോദനത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളാ 
ഈ സൂര്യനന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് സൂര്യന്റെ റൈസുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിന്റെ രശ്മികളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചുരുണ്ടു പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല ആധുനിക ശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ അതിന്റെ പൊസിഷൻ തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയാ സൂര്യൻ അതിന്റെ പൊസിഷൻ തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയാ ഇന്ന് ഉദിച്ച സ്ഥലത്തിൽ നിന്നല്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് നാളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൊസിഷൻ തെറ്റി പൊസിഷൻ തെറ്റിയിട്ട് അവസാനം പടിഞ്ഞാറിലേക്ക് പടിഞ്ഞാറിൽ പോയി അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സയ്യിദ് അവർ വരും അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ